ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று பொழுதினும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று வள்ளுவனின் சொல்லுக்கேற்ப ஒவ்வொரு தாய்க்கும் தந்தைக்கும் தன் மகனை இந்த உலகம் சான்றோன் என கூற கேட்பதை விட பெருமிதம் தரக்கூடியது வேறு எதுவாக இருக்க முடியும் இதுவே ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் பெருமிதம் தரக்கூடியதாக இருப்பது எது தெரியுமா தன்னுடைய உலகமான தன் பெற்றோர் தன்னை புகழ்வதை கேட்பதே ஆனாலும் இந்த உலகமே தன் பிள்ளையை புகழ வேண்டும் என விரும்பும் பெற்றோர்கள் அவர்களை தட்டி கொடுத்து வளர்த்து அதை சாதிப்பதில்லை கொட்டி கொட்டியே வளர்க்கிறார்கள் என்கிறது மனையில் ஆய்வுகள் இந்த ஆய்வுகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனையாக இருப்பது பெற்றோருக்கும் பிள்ளைக்குமான கருத்து வேறுபாடும் பெற்றோரின் கண்டிப்பும் தான் என கூறுவதோடு அதீத குறை கூறி வளர்க்கப்படும் பிள்ளைகள் தன்னம்பிக்கை குறைவானவர்களாகவும் தைரியமற்றவர்களாகவும் வளர்வதோடு மன அழுத்தத்திற்கும் ஆளாகிறார்கள் குறைகளையே கேட்டு கேட்டு வளரும் அவர்கள் பாசிட்டிவான சிந்தனைகள் இல்லாமல் நெகட்டிவான சிந்தனை மிக்கவர்களாகவும் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் குறை காணக்கூடியவர்களாகவும் வளர்கிறார்கள் என்று அதிர்ச்சி தகவல் தருகிறது பிரெஞ்சு நாட்டின் புகழ்பெற்ற கட்டுரையாளரான ஜோசப் யூபர்ட் குழந்தைகளுக்கு குறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் விமர்சகர்கள் தேவையில்லை அவர்களுக்கு நல்ல முன்மாதிரியே தேவை என நச்சென்று முன்வைக்கிறார் நம் பிள்ளைகளை நாம் குறை சொல்லாவிட்டால் பின் எப்படி திருத்துவார்கள் என்று கேட்கலாம் இது ஒவ்வொரு பெற்றோரின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்மையில் ஒரு மாற்று குறையில்லா பிள்ளையை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் என்று இந்த உலகிற்கு மார்த்தட்டி சொல்ல வேண்டும் என்றே நாம் நினைப்பது தவறில்லைதான் ஆனால் அதனால் நம்மையும் அறியாமல் என்ன செய்கிறோம் அவர்களிடம் இருக்கும் நிறைகளையெல்லாம் நாம் மிக இயல்பாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதை பற்றி சிறிதளவு கூட அவர்களிடம் சிலாகித்து பேசுவதில்லை ஆனால் இதுவே குறைகளை கண்களில் விளக்கெண்ணையை விட்டு கொண்டு துருவி துருவி பார்த்து சரி செய்ய வேண்டும் என்று முனைகிறோம் இதில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் உன்னிடம் குறையே இருக்க கூடாது என்று மட்டுமா சொல்லித் தருகிறோம் நீயும் இப்படித்தான் மற்றவரிடம் என்ன குறை இருக்கிறது என்று உற்று பார்த்து சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தானே அந்த பிஞ்சு மனதில் விதைக்கிறோம் ஏனென்றால் ஒரு குழந்தை பிறந்து ஏழு வயது வரை தன்னை சுற்றி நடப்பவற்றிலிருந்தே எல்லாவற்றையும் அப்படியே கற்றுக்கொள்கிறது நல்லதும் அல்லது நம்மிடம் இருந்துதான் அவர்களுக்கு தொடர்கிறது வாழ்வியல் பச்சரை ஒன்றில் எப்போது பார்த்தாலும் என் கணவர் என்னிடம் குறை கண்டுபிடித்துக் கொண்டே என்று அங்கழைத்த பெண்ணிடம் அந்த பயிற்சியாளர் கேட்டார் உங்கள் பையன் எப்படி இருக்கிறான் நன்றாக படிக்கிறானா என்று நாம் கணவரை பற்றி பேசினால் இவர் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் நம் பையனை பற்றி கேட்கிறாரே என்று சம்பந்தமில்லாத அவர் கேள்வியால் கொஞ்சம் எரிச்சல் அடைந்த அந்த பெண் படிப்பு பரவாயில்லை நல்ல மார்க் தான் வாங்குகிறான் ஆனால் பொறுப்பு என்பது கொஞ்சம் கூட இல்லை எதையும் எடுத்த இடத்தில் வைப்பதில்லை அவன் தம்பியிடம் எதற்கெடுத்தாலும் சண்டை அப்படி இப்படி என குறைகளை ஒரு ஆதங்கத்தோடு அடுக்கிக் கொண்டே போகத் தொடங்கினார் அவர் முடிப்பதற்காக காத்திருந்த பயிற்சியாளரும் அது முடிவதாக தெரியவில்லை என்பதால் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் குறைகளுடனே இடைமறிக்கிறார் இதையெல்லாம் நீங்கள் என்னிடம்தான் சொல்கிறீர்களா இல்லை உங்கள் பிள்ளையிடமும் சொல்லி இருக்கிறீர்களா என கேட்கிறார்கள் அவனிடம் சொல்லலாமா ஒவ்வொரு முறையும் அவன் குறைகளை சுட்டி காட்டுவதிலேயே தான் என் பொழுது போகிறது ஏன் இது பயிற்சியாளர் கேட்கிறார் சொன்னால் தானே தெரியும் அப்போது தானே திருந்துவான் அவன் அவனை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று தானே சொல்கிறேன் ஆனால் எங்கே திருத்தி கொள்கிறான் கோபம்தான் படுகிறான் நாம் ஏதோ அவனிடம் குறை கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று எரிச்சல் தான் வருகிறது அவனுக்கு என்றால் சற்று முன் கணவர் தன்னிடம் குறை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார் என்று எரிச்சல் பட்ட அந்த பெண் இதுதான் நிதர்சனம் நாம் குறை சொல்லும் போது நாம் அவர்கள் மேல் அக்கறை எடுத்து திருத்துகின்றோம் என்று பலமாக நம்புகிறோம் ஆனால் இதுவே நம்ம யாராவது குறை சொன்னால் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் எப்போது இவர்கள் திருந்துவார்கள் என்று பலவீனமாக துடிக்கின்றோம் படிப்பில் ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் மார்க்கு குறைந்து வாங்கிவிட்டாலே போதும் அது என்ன செய்தாலும் எது கேட்டாலும் சாடை பேச்சு அது சற்று நேரம் டிவி பார்த்தால் கூட இப்போது என்ன டிவி கேட்கிறது முதலில் மார்க் அதிகம் வாங்கப்பார் என்கிறோம் அந்த குழந்தை சட்டை வாங்கிக்க கேட்டாலும் ஸ்வீட் வாங்கிக்க கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பதில் நாம் தவறுவதில்லை ஆனால் நம் செயலின் முடிவு அவர்கள் தவறுகளை சுற்றி காட்டுவதிலும் அதை அவர்கள் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதிலும் தான் முடிகிறது நாம் செய்வது சரிதானா வாழ்வியல் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்போம் பிள்ளைகளை நாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் தாங்கள் எதற்கும் தகுதி இல்லாதவர்கள் என தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு ஆளாகி 
தன்னிடம் ஏதோ குறை இருப்பதாக நம்ப தொடங்கிவிடுகிறார்கள் அதனால் மற்றவர்களை விட்டு தனித்து இருப்பதையே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் தன் மனதில் இருப்பதை பிறரிடம் சொல்ல அச்சப்பட்டு தனக்குள்ளேயே பேசிக்கொள்ளும் இயல்பை வளர்த்து கொள்வதோடு தன் பெற்றோர்கள் தங்களை வெறுக்கிறார்கள் என மன உளைச்சலுக்கு அவர்கள் ஆளாகி விடுகிறார்கள் என அச்சுறுத்துகிறது வாழ்வியல் உண்மையில் குறை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் தவிர்க்க முடியாமல் ஏற்படுமாயின் நாம் கொஞ்ச நேரம் அதற்காக ஒதுங்கி நாம் எதற்காக இந்த குறையை சொல்கிறோம் அந்த குறையை மட்டும் திருத்தி கொண்டால் அந்த பிள்ளை எவ்வளவு பெரிய சாதனையாளராக வர முடியும் என்று நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியதாக அது இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறையை சொல்ல முற்படும் போது அந்த குழந்தையுடைய பத்து நிறைகளை அது தாங்கி வர வேண்டும் நீ சோம்பேறி நீ எதற்கும் லாக் இல்லாதவன் என்று நம் பிள்ளைகளை நன்றாக வர வேண்டும் என பெற்றோர்கள் போகிற போக்கில் குறை சொல்லிவிடலாம் ஆனால் இதை மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பிள்ளை கேட்கும் போது அதை அவன் ஆள் மனம் நம்ப தொடங்கி அவனை அறியாமல் அவன் அதுவாகவே மாறிவிடுகின்றான் குறைகளை கேட்டு கேட்டு வளரும் பிள்ளைகள் வளர்ந்த பிறகும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது அவர்களுக்கு குறை சொல்வதாகவே படும் மட்டுமல்ல அதனால் மனதில் ஆறாத ரணம் ஏற்பட்டு என்றென்றும் அது ஒரு உறுத்தலாகவே மாறிவிடுகிறது அதனால் நாம் அவர்கள் நிறையில் கவனம் வைத்து முற்றிலுமாக குறை சொல்வதை தவிர்த்து விடுவது அல்லது முடிந்தவரை குறைத்து விடுவதுதான் நல்லது குறைகளை சுட்டி காட்டுவதை விட்டு நிறைகளை காண்பதே சிறந்த பலன் தரும் என அறிவுறுத்துகிறார்கள் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த புத்த தத்துவவாதியும் சிறந்த கல்வியாளருமான டைசகு இக்கிடா நிறைகள் பெரும்பான்மையாக சுட்டி காட்டப்படும் போது குறைகள் தானாக நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாக ஆகிவிடும் என ஆருடம் சொல்கிறார் அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் ஜூடித் மார்டின் இதில் ஆழ்மன இயல் சொல்லும் ரகசியம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் அவர்களின் நிறைகளை பார்த்து தட்டி கொடுத்தால் அதில் அவர்கள் கவனம் செல்லும் அந்த நிறை வட்டம் பெரிதாகி கொண்டே போகும் அப்படி போக போக நீங்கள் சுட்டி காட்டாத கவனிக்கப்படாத குறைகள் சுருங்கி சுருங்கி ஒரு புள்ளியால் மறைந்து அவர்களை விட்டும் நீங்கிவிடும் அல்லது அது அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இல்லாமல் மாறிவிடும் ஆனால் அதே நேரம் நீங்கள் குறைகளையே சுட்டி காட்டி கொண்டிருந்தால் அந்த குறைகள் அவர்களிடம் விடாப்பிடியான கரையாக மாறிவிட வாய்ப்புண்டு என்று நமக்கு எச்சரிக்கை உண்மைதானே எதற்கு தண்ணீர் ஊற்றுகிறோமோ அதுதானே உயிர் பெறும் Thank mm-hmm. you.